我好像，好像进了餐厅之后的事儿，我就不记得了。杨光把你抱回来的。咱这个小区啊，出租车都进不来，他抱着你啊走进来的。谁给我换的衣服？你妈给你换的衣裳，别多想。我吓死了。好好谢谢杨光吧啊，好几百米抱着你，那么些个楼梯台阶你知道他进了家门把你放床上是什么样了吗？腰也弯了，俩手搁那直抖，那汗子、那衣服全都湿透了。是啊，我给他倒茶，他手啊，这这这抖。你这厉害，这样，是不是？这样。你俩特别适合当编剧，或者是说相声昨天呢，毛毛妈来找了志玲姐，然后谈话谈了很久。这志玲姐呢，觉得这个案子非常的不错，让我们考虑一下。不接。不是你听我说完再说，要不要接嘛？说。嗯嗯，志玲姐觉得这个案子不错，然后。不接。你想好了吗？不接。你觉得这案子有意思吗？我也觉得这个案子就没什么可挖掘的必要嘛，对不对？就一个暴躁妈妈，还有一个古灵精怪的孩子，没意义。但是，志玲姐觉得好呀。行行行行，我我问问他，我问问他行吗？我我我再去找其他更好的案子，好吧？你把你刚才跟我说的那些话，跟志玲姐再说一遍。你确定吗？啊！要说是你的想法，别呀，唐红，你这，你这不害我了吗听说你昨天喝多了，应该在家休息啊。谁告诉你的？毛毛的案子准备的怎么样了？这什么破案子呀？啊，不就是个暴躁妈妈和一个古灵精怪的孩子吗？这案子接什么呀？不接。说说什么呢？转述的。嗯，我先走了啊，志玲姐姐。等等。把阳光给我叫过来。哎，乱七八糟的。阿锦队的人找到了吗？找到了，他们大部分人呀、啊、都去甘肃了，只有少数游手好闲的人留下了。马科可是没少给他们封口费。哎，钱总有花完的一天。对，所以啊，他们特别不客气的跟我要了一笔开口费。然后呢？他们说呀。嗯，肯定咱们不敢得罪，但是啊，也不敢得罪马科。这个打井排污的事儿有，但是你怎么做的，这井到底在哪儿，他们是怎么也不肯说。没有确切的位置啊。是，这个钱沟村上上下下呀、啊，把这个电镀厂保护的就像个铁桶一样，咱们根本进不去。其实吧，咱们只要有人证，但凡一举报。环保部门就得派人下来彻查。我之所以没这么做
，就是给马克最后一个面子，让他有个台阶下。咱们一举报，钱国正的电路厂就得关停，然后强制拆除。咱们公司跟钱公村的积怨也就越深了。我真不想看到这样的局面。但是马克怎么就想不通呢？非得跟咱们硬着干。咱们必须要找到确凿的证据啊！这证据在手，不管他要不要通过环保部门明确谈判，就有了筹码，那就轻松的多呀。我不相信这么大的排污动作会一点破绽都没有。你赶紧抓紧时间去查一查，我担心马克已经在隐藏证据了。哎，那我再找工人套套话去。啊，现在这个钱沟村也并非是铁桶一块儿，有些个村民也对这个马克有些看法，他们也愿意配合咱们。只是，一旦签订了这个意向书，咱们马上就要面临这个资金的问题了。老许已经知道我们要出售西南商业街的事儿，不会吧？咱们这个消息现在还在保密状态啊。最近有很多人等着看我们智能地产的笑话，所以咱们的一举一动格外吸引人注目。老许他们公司在西南有产业布局。对他感兴趣，这也很正常。他知道我也没事，但是咱们可不能让他觉得他可以趁火打劫。他如果主动找咱们的话，先晾他一会儿。老许要拉你喝酒了，这是我的工作，你管好你自己的工作吧。你完全没必要屈就老许这样的人。阳光的节目需要赞助商，我知道，我有很多商界的朋友可以介绍给你。我记得咱们刚结婚的时候就说过，各自的事业互不相干。怎么现在反而离婚了？你开始插手我的事业了呀？我告诉你啊，跟老许已经合作多少年了。他的人品很清楚，你放心，不会有事的。不过你的好意我心领了。我学他干嘛呀？这是我自己要做的，聊表一下心意。来，趁热喝点咖啡，小心烫啊！嗯，好香啊。就是这味道吧。啊，咖啡不算什么好咖啡，但是是我亲手磨的。不如你再尝一口啊，充分打开自己的味蕾。水果吧，多吃水果，对身体好。嗯，我是得吃点水果，否则每次出去喝酒不都是为了你呀、啊？哼，昨天晚上你那个英雄救美仗义的样啊，把自己的领导都给搁那儿，忘了吧？是
你知道吗？我昨天晚上回去以后，我这个愧疚啊，真的是满心的愧疚啊！我就在想，怎么能把自己的领导放在那儿，替自己挡酒呢？我说，后来一直给你打电话，你也不接我电话呀，我担心的一晚上没睡着觉。嗯，你这一晚上肯定睡不着，但是到底是不是因为我就不得而知了？那可不就是为了你哦。哼<笑>。说说那个毛毛的案子吧。好，毛毛的案子。嗯，刚才你把丁宁叫过来了吧？嗯。啊，所以我相信你大致也有个了解。是这样的，首先我觉得这个案子非常的有意义，在这一个案子当中就包含了现今社会的很多热点问题。但是刚才丁宁跟我说了一下他的想法，我突然之间耳目一新啊。因为他站在一个完全客观的角度去分析这件事情，可能比我想的更加周到。我现在觉得可能他的判断是对的，我应该听他的才对。阳光，你是对的。啊？不是，我的意思是丁宁刚才跟我说的那些。不用管他。哦。如果说我本身我不想接这个，加油，我支持你。头，什么时候出发呀？去哪儿啊？采访当事人。不是，你就料定了我今天必须得去呗，是吧？我刚才让你跟志玲姐去说，你怎么说的？嗯，就是按你说那么说的。我让你跟她说，这是你的意思，你有说吗？头儿，你去不去不要紧，但是我已经约了我们节目的法律顾问。谁呀、啊？法律顾问啊，廖廖旺啊。他昨天晚上喝那么多酒，他能去吗？他。但是他答应了，根据合同，廖律师是要参与节目前期的准备的。你呀、啊，我跟你说，你今天哪儿都别去了啊，在办公室给我好好反省反省。嗯，哎，艾米。你是美妆专家，我有个问题，我想问你。那你是问对人了，这美妆方面吧，我还是非常懂的。我最近啊，都考虑想做美妆直播呢。就是有一种味道啊，它是春天的味道，还有一点花开的味道。这是什么香味？如果有这种香水啊，我也想要一瓶。是花香的吗？应该不会。他是男生，不会用花香。男的，男用香水。我明白了。你明白什么了？廖文姐，其实人的嗅觉对于香臭没有完全的标准，很多情况下都是受情绪影响的。如果你对一个人有好感，那你就会觉得他身边全是香的。所以，综上所述，你谈恋爱了。什么谬论？我怎么没听说过这种逻辑？你在谈恋爱了？哎喂，你好
怎么样，好点没有？哦，我已经好多了。昨天的事儿要谢谢你。啊，不客气，应该的。嗯，你还有别的事吗？啊，那个，你不是今天要跟丁宁去走访当事人吗？啊，我想我正好有车，过来接你一下。啊，咱俩一块儿吧。跟丁宁采访？我不知道这事儿啊。啊，那可可能是丁宁搞错了，是，因为我们接到一个委托人的调解啊，要走访一下当事人，所以我想，正好我有车嘛，就载着你一块儿，毕竟，以后咱们就是搭档了。哦，啊，这样，我查一下我的时间表哈。好的。都不知道，你说这刘大海现在怎么这样啊？哎，昨天你走了之后，我狠狠的批评了他一顿，太不像话了。我跟你说啊，这刘大海现在求我办事儿，只要你一句话，旺旺就你一句话，生意上的事儿一分钱我都不会照顾他。哎，旺旺，你怎么不理我呀？要不？我去当面给你赔礼道歉。哦，那我去律师所楼下等你吧。律师，呃，有一个咨询的案子，我要去一下。我不是说了吗？以后出去不用跟我报备，还是跟你说一下吧，习惯怎么样？喂，我刚才查了一下时间表，我今天正好有时间。哦，好啊，好啊，哎，呃，正好我马上也快到你楼下了啊，我。说是希望你别着急，慢慢来。心挺细的。什么时候来的呀？啊，呃，我刚来你就从电梯里出来了。那你先说说是什么案子吧。一个九岁的委托人，现在是前门小学三年级的学生。他委托我，让我帮他调解他跟他母亲之间的关系。九岁小孩和母亲之间涉及到法律吗？我不懂啊，所以要问你啊。我觉得不用。嗯，我也觉得不用，但是合同上写的很清楚，你有义务参与进来。好吧。
你昨天怎么知道我们家的？啊，那个，你猜？快说！我给你爸打的电话。你怎么会有我爸的电话？呃，我用你的指纹解锁了你的手机，你怎么会有我的？哦，姐，你的办法真的太管用了。我们头啊，以迅雷不及掩耳之势，嗖就去采访当事人了。<笑>但是。我就怕他回来，要是发现我骗他，他会不会怪我呀？他怎么会怪你呢？他不仅不会怪你，还得谢谢你。也是啊，哼，他也有今天。你总不愿意看着阳光孑然一身，孤独终老吧？哎，我不是这个意思，我就是觉得这事儿来的太突然，我有点适应不了。哎呀，现在想想，阳光终于在他三十多岁的时候可以长大成人了。你接着吃东西，谢谢姐。嗯，好甜啊。老板好。你怎么还来啊？我不回来，我能去哪儿啊？有人专门来告诉我，让我放你一条生路。苏云清，腿长在你自己身上，我这门也没有锁，你想走随时可以走，用得着找个男人来听你说话吗？阳光来过啊？真有本事，还有这么个名人替你撑腰，我这是真用不起你了。你还是找那个阳光。让他给你安排更好的工作吧。这里就是阳光给我安排的最好的工作啊！我原来不告诉你，是怕你觉得我是走后门进来的，看不起我。没错，我就是走后门进来的。阳光是我哥哥，是他帮我找的 I 姐。你要是因为我没跟你说实话就吵了我，我就认了。但是这里真的是我心心念念最好的工作了。他真是你哥。你哥是不是以为你在我这儿过的是水深火热的日子，非要亲自上门来教训我？他教训你、啊？他，他怎么教训你的？这，这……哎呀，你先把那个旁边那个工具箱给我拿过来。哦。是凶凶的来兴师问罪，就是因为我带着阳光去见了徐总。徐总他已经答应转头爱的魔力了，您为什么还要让他讨好我说话？您说的一碗水端平，不偏心他。赵丽，你缺冠名商和赞助商吗？缺是不缺，但不是缺不缺的事。徐总既然有意向，我也不好拒绝呀、啊。再说了，你也从来没有带我去见过徐总。我不带你去。难道你自己没去见过徐总？那也不是我自己私人去的，那是在一个聚会上碰到的。赵丽啊，你太年轻了，很多事情想的太简单。老许是何等人啊？他能凭着我就陪他喝了几顿酒，陪他老婆的几句好话，就把冠名这事儿给定了？可是徐总告诉我了，他说他要开发年轻人的一品。赵丽，我早就跟你说过了。
你和阳光之间，我一定会一碗水端平的。你想想，你现在赞助商有多好啊！年轻又时髦，这么支持你，和你的节目是非常非常吻合的。你非要抓着老许不放，要被现有的冠名商知道了，他们会怎么想？道理是这个道理，但我总觉得……哎呀，你呀，就是喜欢耍小孩子脾气。琪琪那边开发了一款新的面膜，你知道吗？知道啊，他们不是要找一个什么明星代言人吗？明明我是那个美容院的代言人，为什么还要找别人啊？我跟他沟通过了，现在这个面膜的代言人啊，你是第一人选，剩下的细节你好好的让经纪人去跟他们谈。真的？哎呀，我就知道志玲姐你对我最好了。行了，别拍马屁了，回去工作吧。下一个工作。注意身体。怎么说呀？你要不知道怎么说的话，你可以一句话都不说，只需要安静的坐在那里听我说就可以了。不怕，万事有我。下车。我有什么好怕的？谢太太。谢太太，你好、哦，你们好，进来坐。啊、哦，好。真没想到你会亲自来啊！啊，是啊，确实就这么来了，感觉有些唐突啊。但是呢，廖律师说，还是想跟您聊一聊啊，关于您和您儿子上节目调解的事情。坐吧。我可以，我可以看看您的照片吗？随意。好的，好的。你们追到我家来，就是为了让我成为全世界的笑柄吗？嗯。啊，您误会了，谢太太。嗯、呃，您上我们的节目呢，或许能成为您跟您儿子沟通的一种有效方式。沟通。毛毛一岁开始，我就辞职在家做个全职妈妈，我所有的时间都花在他身上，他吃饭、睡觉、大小便。他说的每一个字都是我教他的，我们母子之间的沟通还不够多吗？嗯、呃，我觉得，作为母亲，你肯定为自己的孩子付出了很多，我们也只是出了一个解决方案而已。那你认为最有效的解决方案，就是让我当众跟他道歉吗？我不认为这是最好的方案。啊，当然，呃，谢太太，呃，可以借用您家的洗手间吗？就在那儿。好，妈，谢谢。廖律师，你有孩子吗？没有，板子不打在自己身上，是不知道疼的。我虽然没有孩子，但是我看过很多育儿的书，书上都写着可以把自己的孩子当成朋友，你要平等的去对待。我觉得参加节目其实也是一件好事儿，这样也可以当很多人的面，我们一起来听一听你跟孩子彼此最真实的想法。可你有没有想过，朋友是可以选择的，可自己的孩子你能选择吗？朋友，你不用为他的前途负责，可孩子你敢不负责吗？毛毛今年九岁，我至少还要再抚养他九年。如果他今天让我当众道歉，我做了，那他接下来做什么，我是不是都得答应？那我以后还怎么教他呢？廖律师。只有你有了自己的孩子，你才能明白我现在的感受。我觉得你说的特别有道理，打扰了。
走了。啊，不好意思啊，谢太太，是这样子的，我身边呢其实也有很多女性朋友啊，她们也是放弃了自己蒸蒸日上的事业，甘愿在家里当全职妈妈，所以我很理解你啊。你的压力很大，你为这个家里付出了很多很多，您特别的辛苦。刚才那个小律师也不知道对您说了什么啊，如果哪句话冒犯了您，我跟你说声对不起。他是初出茅庐，不太懂事儿，别跟他一般见识。其实咱们这个节目啊很简单，宗旨只有一个，就是调解。至于是上节目调解，还是我们私下调解，那无非就是一个形式的问题。所以，我们都再想一想。好不好？哎，那没什么事，我也先走了。之后我会电话联系你。好，打扰了。应军人挺有意思啊，这来这儿的时候说的好好的啊，我别怕，有你呢。这怎么上去了之后就变成我有话要跟他说了，你自己闪了呢？计划赶不上变化。那你这计划是因为什么变化的呢？哎，你有没有看到啊？他那些书桌上面摆的那些什么听课证啊，橱窗里的那些奖状啊，还有他家摆的那些乐器啊、萨克斯啊，各种，我就会觉得。怎么说呢？都很压抑。啊，我觉得我之前想的那一套我可能要变一变。嗯，那你变了，是不是应该跟我打声招呼呀？你这么说呢也对，但是呢，毛毛现在是未成年人，他的监护人呢是他妈妈。如果他妈妈不同意，他自己也不能跑到电视台去上节目的。所以解决毛毛这件事情还是有困难的。哎，你刚才一进他家门的时候，你有没有这种感觉啊？就是特别的，怎么说？特别的沉重。嗯，不管是他家的家具也好，还有整个光线也好，所以，我为什么突然要去上厕所？我真的觉得有点喘不上气来。我就觉得吧，毛毛真是可怜，他的那些节假日和空闲时间，肯定都被那些辅导班啊、各种的课外兴趣小组啊所占满了。根本就没有自己的空间，所以啊，他要来找我们呢，他要来找我们求助啊。其实毛毛不容易啊，现在想想他妈妈也不容易，名牌大学毕业了，我刚才看到，他是保险公司中诚企业的领导，还拿过奖呢。他生下毛毛之后就把这一切全都放弃了，专职做一个家庭太太，他放弃了所有，全都扑到这个孩子身上。虽然是方法过激了一点儿，但我觉得他还是出于爱的。我不这么认为。首先，这是他自己一厢情愿要为毛毛做的事情。就像毛毛说的，他根本就没有要求他妈妈为他做这些，他从来没有考虑过毛毛想要什么。不是阳光，我觉得世界上最伟大的事儿。不是母亲把孩子生下来给予他生命吗？那你说他辛辛苦苦把孩子生下来了，并且对他负责任了。虽然说这个方式方法是过激了一点儿，但是他没错呀。他是出于爱的。真的没错吗？对于儿子来说，那母亲什么错不能原谅？哎。在你律师的角度去看，是不是你觉得天下所有的只要他叫妈妈，他肯定对自己的儿子就是爱，他不管做什么都是爱，他哪怕做出了有一些什么丧尽天良的事情，那都是因为出于爱，都可以用一个“爱”字来概括，是吗？阳光，天底下没有母亲不爱自己的孩子的，没有吗？那如果没有的话，当初第一次见面，我记得是你过来送律师函呢。我在跟你说毛毛和他妈妈的事儿，我就是在说毛毛跟妈妈的事儿。
我没有涉及其他。嗯，你自己心里的结，还是得自己结。实在是不好意思，你怎么又回来了？又打扰您了，对。呃，进来坐。啊，没事没事，我就在这里说就好了。啊，你说。啊，刚才看到你的桌子上有一本张文老师的书。你也知道张文老师啊？是，听说过。张文老师培养了一个天才儿子，而且还和儿子保持着良好的亲子关系，是我们这帮妈妈的榜样。嗯，呃，不知道你今天晚上会不会去听他的课？对，就是今天晚上去。他人特好，他开了一家咖啡厅，就是为了让我们这帮妈妈有个集中咨询的地方。我跟毛毛的事情，我也想找他咨询一下。理解理解，呃，不知道可不可以提一个小要求？你说。哎，青青，嗯，这有个事儿，然后咱俩商量一下，看看怎么跟修哥说。出什么事儿了？哎呦，这不是咱们这工作室的租金吗？之前一直是艾姐帮咱们支付的，现在艾姐跟房东解除合同，房东说让咱们赶紧把房租交上，要不然咱们就会被赶出去。那没关系，老板自己就能交上。房东可说了，一次交一年的，这一年可是二十万呀。二十万啊？凭什么呀？人家小院都是这么租的。嗯，那老板他自己交不上吗？这修哥从来是有一个钱花两个，几乎没什么积蓄。再说了，还有这水电费、器材损耗，咱俩的工资啥的，你算算，这得多少钱啊？哎，这最糟糕的是，修哥最近肯定是接不到什么活了。那怎么办呀？哎，青青，你是艾姐介绍过来的，要不你去找艾姐说说。可是我并不认识艾姐啊！你肯定有渠道能跟艾姐联系上，哎，你去问问，说说，求求她。谁也不用求，搬家，换个便宜点的房子。修哥，咱们工作室一定要体面一些呀、啊。要不然那些有头有脸的大人物怎么可能上咱们这儿来呢？谁跟你说的便宜的房子就不体面啊？再说了，我好像没有请他们来吧？三天，你能帮我找到好房子吗？房子要好，但不能太贵。我这些年的积蓄，都买那些器材了。好，没问题，我马上去办。爸爸啊，今天怎么回来这么早啊？是不是身体还不舒服、啊？别的事儿。哎呀，是不是满脑子都是阳光的形象？我今天跟阳光出去了。谁跟谁先表白的？李彩，阳光。<笑>你想啥呢，爸爸？我跟他今天一起去见了一个
，当事人。一起工作，共同进退，这就是一段情感的最好开端。我们俩今天去解决了一场母子之间的矛盾。哎呦，这好像是触碰到了阳光的痛点。何止是触动的痛点，你知道吗？就我们两人之间，只要但凡提到母亲。就肯定会不欢而散，那为什么要提呢？那这问题你总得去解决啊，他也不能老是逃避啊。这是他自己要解决的问题，他想什么时候解决，怎么解决，你就随他去嘛。你不要老是去提，啊，跟他提这个问题。对，你爸说的对，旺旺，在你心里，你是不是觉得？阳光母亲的事儿是横在你和他之间的隐形障碍，一天不解决，一天你俩就不能正常的恋爱啊！什么恋爱？哪有那么快？